无力攻破。增强的辅助武器，就是现在。擒贼先擒王，休想！诱敌生利，哥哥落了他们预先设置的埋伏圈。形成短暂的一对五局面，就是你。前六支队伍都是这样落败于唐僧，不知这火无双能不能躲过？第三魂技，白虎金刚变。哇，没那么容易。第三魂技，抗拒火环，超强的单体防御型反弹攻击魂技，好一个辅助控制！那看似两辅助一控制的三个人，其实完全可以当成是三个控制型魂师来看待。凭借自己的辅助能力进行控制，有选择性的对己方队友施加援手，这一点倒是和蓉蓉有点像。糟糕，中心了，是局中局，他们甚至把小三的蛛网束缚都计算在内了。唐三，现在就只剩下你了。先让火无双假装中计，又带领来三人出手，再以抗拒火环将众人全部击退。接下来就只要全力对付小三一个人。福老大，又拿下一笔赞助。小刚，你说小三能应付得了吗？嗯。第三魂技，火星如雨。谁说了唐三？第三魂技，暴龙之怒！第三魂技，火鹤分身！一，第二魂技，七星流火！可恶，小三所有可以闪躲的路都被封死了！太天真了。嗯。一个控制系魂师，竟然要和强攻系魂师硬碰硬，他想做什么？嗯，这是打算自杀吗？来的正好，第三魂技，火爆七星丹。啊啊！鬼影迷踪，怎么回事？因为我不只是一名魂师。魂技吗？魂骨？不像，我并未从他的步伐中感受到魂力波动。这小子身上究竟还有多少秘密？干得漂亮，三少！只要再拖一会儿，队长就能赶过来。第一魂技，火象！怎么可能？玄天功！呃呃呃漂亮！瞬间改变局势。哼！第三魂技，白虎金刚变。第三魂技，抗拒火环。可惜，再好的战术。也无法逃脱被抗拒火环弹出去的命运。抗拒火环能护一时，却不能护一世。阵型突然变了，他们要做什么？第四魂技。第三魂技，火星如云。这个第四魂技，在两名辅助系魂师的全力支持下，很可能会超过普通魂师的第五魂技。火舞耀牙
。火力内敛，没有丝毫外放。这个赤火的小姑娘，对于武魂的控制相当恐怖。小三。你的确很强，但胜利是属于我们的。第一关境缠绕。哥，教我，你觉得小三会做没把握的事吗？找到史宁老师了没有？前两天史老师说，史莱克那边交给他去解决，会不会是史莱克那边做了什么手脚啊？如果真是史莱克那边搞的鬼，就让他们。哼！他们全程都在针对小三，认为只要击垮小三，其余人不足为惧。但火舞妖阳威力实在太大，小三真的能？他不会死在火里吧？控制如此庞大的能量，果然还是有些勉强。是时候减弱威力了，不然他死了，学院也不好交代。太天真了！从一开始你们就被我误导了。你们以为火属性武魂大大限制了我的能力，加上配合得当。火舞的攻击尤其了得，可惜呀、啊，我的蓝银草火免。啊哼！好在吃下了烈火性教书与八角玄冰草，才能使我的蓝银草水火双免疫。啊！第四魂技，蓝银囚笼。为了发动火舞耀阳，你们压上了三个辅助的所有魂力，还有能力挣脱这个囚笼吗？你们赌输了。第三魂技。哼，这小子，胜负已分，赤火学院的魂力已经消耗殆尽了。混蛋！我们认输。绝对不会有这么好运。我等着。哼。小三，真有你的。这样一来，我们史莱克学院十一战十一胜，离第一集团已经不远了。嗯。嗯嗯过几天我们给你们报仇。我们不行，你们就行了。无双，你知道我不是这个意思。唐三能免疫火，却不一定能够免疫风。风啸天，你是不是很想和我交往
。哎，这怎么回事？究竟是不是？是，我一直都很喜欢你。那好，只要你能够击败史莱克战队，击败那个唐三，我就答应和你交往。哥哥，我们走。唐三，你给我等着，我风啸天一定要赢你。<笑>小三，你实力已经展露太多，锋芒太露，不是一件好事。啊、大师，你也看到了，我们的对手过于强大。如果小三不这样，我们很难获胜。下一场比赛吧。啊！大师，还是让唐三出战吧。我知道您的顾虑，但是对这些孩子们而言，全大陆高级魂师学院大赛是必须全力争取的机会。我当年就是因为没有参赛资格，而只能坐在观众席观看，这种无力让我至今难忘。老师，请让我出场吧。这届比赛结束之后，我们都要毕业了，就让我们给学院多留下一些东西吧，也算是为清明学长弥补遗憾。大师，我也请求您让小三出战。小三是史莱克战队的灵魂，我们不能没有他。戴老大。父亲一样，看似平和，实则刚强。但你记住，刚极一蛇，你父亲就是吃了这个亏。爸爸，你想上就上吧。比赛结束之后，我会安排你进入长时间的潜修。是。嗯嗯嗯嗯嗯，哦。这一场对战苍辉学院，苍辉那个一直被我们吊打的手下败将。就是赢他们还不是轻轻松松？嗯，无论什么样的对手，你们都不能大意轻敌。是，大师。苍辉，大师，秦学长，今天不如让我上场吧。我我不用第四魂技，行不行？不行，你的能力特殊，在预选赛的时候必须尽量保留。啊，嗯。老师，秦老师，这场比赛我觉得应该让竹青代替蒋竹出场、嗯。哦，小三，你为什么想这样安排？对啊，小三，我们在面对赤火学院的时候都没有派出竹青。苍辉学院从比赛开始到现在，只输了三场，整体排名甚至在象甲学院之上，其实力肯定不容小觑。而且预选赛还剩三场，他们至少要再获得两场胜利。才能确保晋级的主动权。这次比赛的胜负对他们很关键，再加上他们跟我们史莱克学院的恩怨，他们这次一定会全力以赴。我们必须谨慎应战。这次，我们就彻底了结了史莱克学院跟他们苍辉学院的恩怨吧。哼，嗯。耶耶！你们就是史莱克学院的吧？不错，你是谁？我叫风啸天，以后会在比赛遇到的。
一定要加油哦！灭了苍辉学院，那是自然。你就是唐三吧？在遇到我们学院之前，可一定不要办。不能让别人抢在我前面打败史莱克学院，不然活无可就做别人的女朋友了。这这，哈哈哈哈哈哈！这人有病吧？嗯，鉴定完毕，有病。第十二轮比赛。马上就要开始了，请史莱克学院和苍辉学院参赛人员做好准备。欢迎来到预选赛第十二轮，我是你们的老朋友兜兜。众所周知，史莱克一路过关斩将，已经获得了十一连胜，而苍辉学院才十一战八胜。这群混蛋！嗯，本场比赛可能悬念不大，但我们还是期待一下苍辉学院能支持多久。接下来就让我们掌声有请双方队员入场。不管付出多大代价，都要杀死他们。学院的阵型有点奇怪，预选赛至今从未见过这样的阵型。史莱克这边阵型没有变化，但此前一直在右翼负责快攻的敏攻系魂师精灵拖到了最后。他们准备速战速决吗？今天史莱克派魂宗朱竹清替代了辅助系魂师战珠，难道说苍辉学院在他们心中甚至比赤火学院还要强大吗？唐三，这两组我们截下来。接下来，让我们一起来看一下两队的参赛资料。我宣布，预选赛第十二轮，史莱克学院对阵苍辉学院，比赛开始。学院的出场队员有四个都是首次登场，这和老师给我的出场名单相差太大了。很好，看来小三也发现了。发现什么，大师？残辉学院派出的队员大部分都是新面孔，这意味着两种可能：第一，是残辉学院准备放弃比赛；第二，是他们在之前的比赛中大幅隐藏了实力。他们特意将实力保留到了跟我们史莱克学院交战的时候。原来你们史莱克学院就是一群胆小鬼！你，别轻举妄动。怎么回事？为什么史莱克学院还不出击呢？理论上应该先发制人，迅速制胜。难道史莱克学院对苍辉学院还有所忌惮？这种情况下还能保持冷静，很好。两军交战，最忌讳的就是大意轻敌。依你看，双方为何迟迟不交手？哦，一定是唐三发现了什么不对，才没有贸然让队友动手。这孩子心智之沉稳，真的不想只有。可恶，我这样挑衅，居然还不动手！嗯。的确很沉稳，但在绝对的实力面前，一切战术和技巧都是徒劳。终于不再伪装了吗？七秀龙幻境。魂融合技。
虚位一体，我会如何计？可怕的力量！不是七位一体武魂融合技，这个大陆上还没有人能够完成七位一体武魂融合技，这应该只是一种融合技能的使用。嗯，这届全大陆高级魂师学院大赛，真让我大开眼界呀、啊！啊，你们是初次品尝我们七修罗幻境的人，也将是初次死在七修罗幻境的人。上阻止这场比赛，孩子们会死的。冷静点，那不是七位一体武魂融合技，是七位一体融合技。不一样吗？一个是武魂完全融合在一起，升华的神技；一个是借助各自的魂技配合发动的融合技能。那能一样吗？那小三他们能挡住吗？哎，史莱克，今日。就是你们的死期，史莱克，在这痛苦的深渊中，无尽轮回吧。是把小三当成亲儿子，一旦有事怎会不紧张？你，你没看出参会是用什么控制的吗？自己魔童，和十年的梦魇相比，你们还差得远呢。你果然见过十年老师，哼，看来没错。那东西在你这儿吗？哈哈哈哈哈！竟然这样就到手了？你是想要杀我吗？就不怕大赛惩罚？哈哈哈哈哈！在修罗幻境中，以我的手段，你们的死只会是个意外。再见了，不可能！这是你们苍辉学院的座右铭吗？你是怎么做到的？幻境是一种视觉的谎言，如果谎言被识破，撒谎的人又会受到怎样的惩罚呢？身身体动不了了。魂学院的学生倒下了，这个唐三，怎
么回事？好，小三受伤了。啊！原来如此。这到底发生了什么？这是选拔大赛以来最惨烈的一场比赛。史莱克学院获胜。史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克。啊！小三，你怎么样？秦老师，您不必担心，我们是假装的。小三，你太狠了，那七个人，怕是要废了。他们注定不可能成为我们的朋友，也许下一次，幻境就会变成真实。三哥，我支持你，对敌人仁慈，就是对自己残忍。小三，你过来一下。苍辉学院的学生精神受到重创，医疗专家已经确认，他们不可能恢复神智了。小刚已经带着其他比赛的成员躲起来了，你作为赛场上唯一站着的人，要接受盘问。如果来调查的人问场上发生了什么，我该怎么办？哼哼，不知道。啊，你确实什么都不知道，对吧？就跟在场的所有观众一样，都没看清发生了什么。院长，您的意思是？福老大可是这方面的专家。你别拆我台，小三，记住了没有？嗯，我记住了。好，一会儿你先去休息室调息。必要时，我会派人叫你过来。好，院长，组委会的人来了。这么快，都有谁？宁风致和萨拉斯、武魂殿和皇室的人，竟都参与调查。哼，我们去会会他们。弗兰德院长。你应该知道我们此行的目的吧？你们史莱克学院在比赛中重伤苍辉学院学生，致其神志不清，你怎么解释？什么？苍辉学院学生变成了白痴？大人，苍辉学院虽身受重伤，难道我们史莱克学院这边不是吗？请不要厚此薄彼，别装傻。对于这种痛下杀手的行为，大赛必不轻饶。把参赛的学生都叫出来，我要一一盘问。把参赛的学生都叫出来，我要一一盘问。啊不，这不行，孩子们的伤势太重了，如果不及时救治，怕是整个魂师生涯都会受到影响。大人难道为了一次盘问，毁了他们的魂师生涯吗？既然七个有六个重伤，不是还有一个站着的吗？那个叫什么唐三的是吧？把他叫来。这
这萨拉斯是铁了心要和史莱克过不去。好吧，二龙，去把唐三叫来，顺便让大师带一些学院的甜点过来。好。学院哪有闲钱买甜点？莫非？两位大人，你们有所不知啊，这次史莱克学院学员遭受重创，怕是之后的预选赛都无法参加了。史莱克学院的伤亡当真如此严重？哼，再严重也不至于像苍辉学院一样变成白痴。身为组委会成员，我有理由怀疑你们史莱克学院恶意针对苍辉学院。大人怎可妄下结论？大人还未了解真相。别那么急，要给史莱克学院扣上一个罪名吗？是你们咎由自取，萨拉斯。院长，您找我？嗯，呃，嗯，这两位是大赛组委会负责人，你和他们解释一下，和苍辉学院的对战中发生了什么？史莱克，再见了，此机不同，身体动不了了。啊啊！幻境是一种视觉的谎言，如果谎言被识破，撒谎的人又会受到怎样的惩罚？极为一体融合剂，我们必须身受重伤。我不知道。什么？你不知道？当时我什么都看不清，只好胡乱释放魂金。等我看清楚的时候，他们已经倒在地上了。你什么？你不知道？你怎么可能不知道？当时场上就你们两方人，你怎么会不知道？院长，哎、我我是真不知道啊。兴许是苍辉学院自己被魂技反噬，失了神智呢。你俩少在这儿一唱一和！唐三，抗拒调查，史莱克学院涉嫌包庇犯罪。我宣布，史莱克学院从本次大赛中出名。大人，你这样任意武断，恐怕不合礼法。这是我的权利。嗯，叫皇令。萨拉斯，萨拉斯，你枉为武魂圣剑白金主将。
死令牌者，如同交往千里，怪不得萨拉斯如此恭敬。还请长老收回。长老，是我莽撞了，这次调查就免了吧，我们告辞了。哎、嗯呃，主教大人，您别急着走啊，再品一下我们的甜点，那可是我们学院赫赫有名的特产。哎，主教大人，那风致也告辞了，恕<笑>不远送。嗯。教皇令不是他给我的，那还能有谁？这是小三的父亲给我的。小三的父亲，封号昊天。结束了，今天是最后一场史莱克学院对战天水学院。听说史莱克二十六战负两场，天水二十六战负三场。咱们赶紧去看看。史莱克学院不是从没输过吗？怎么负了两场？上回史莱克对战苍辉，两败俱伤，苍辉队员成了白痴，史莱克队员也重伤。连着弃权两场，我的天！苍辉学院这也太惨了吧？那可不，赛场上魂技无言。来，走走走，快开始了。哎、嗯，唐、嗯、兄弟，今天是最后一轮比赛了，你们要加油哦。他怎么每一场比赛前都来找我们？嗯啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
虽然比赛还差最后一轮结束，但按赛况来说，实际的出现队伍已经确定。依次是：雷霆学院、神风学院、史莱克学院、赤火学院和天水学院。这是预选赛最后一场了，我们没能拿下第一名，但至少要保住前三。这场对战天水学院，我们不能输。据说天水学院都是女孩子，这这这要怎么打？千万不要小看天水学院，天水是老牌强队，之前的战役中胜过赤火学院。要知道，赤火可赢过排名第二的神风。啊，秦老师说的对。天水学院肯定不是一个能轻易拿下的对手，但我们史莱克学院也从不畏惧任何敌人。没错，史莱克从不畏惧任何敌人。史莱克。两名魂宗这次全没有参与，他们是在小瞧我们吗？究竟哪一队能够获胜，以预选赛第三名的成绩进入晋级赛呢？双方准备，比赛开始！双方准备，比赛开始！
之气，先用第一魂技来试探吧。第一魂技，缠绕。魂技，冰封，居然能触发魂技，而且同时瞄准四人。现在我被对方限制，很难再对大家进行精准操控。小三没能制住水冰儿，水冰儿却已经制住了小三。只能先撤回蓝银草，再见机行事。小三第一次被迫放弃流星人锤阵法，天水学院果然不简单。哥，水冰儿的技能似乎正好限制了唐三，你看他那狼狈的样子。你的抗拒火环也只能勉强制约水冰儿。这一届的天水学院确实很强，尤其是水冰儿和雪舞。一定要想办法击败对面的控制性魂师，至少给小三争取些时间。啊第二魂技，白狐烈光波。第二魂技，冰环铠甲。群体防御，他的冰环铠甲可以施加给队友。好强的攻击力，冰环铠甲快抵挡不住了。小三，趁现在。没那么容易，冰封。又是顺发四下第一魂技，他魂力深厚，更占得先机，要如何打破这个被动的局面？精灵是敏攻系魂师，反应迅捷，小五更是拥有第三魂技瞬移，却都躲不开，难道是魂技锁定？三魂技，压杀！泰龙，快，力量增幅！第一魂技，磐石之翼。他挣脱了冰封。第一魂技，化鱼。哎，呵，呵。第二魂技，爆裂之力。第二魂技，碧波。好强的力量！明明攻击已经被大幅削弱，却还让我受了重伤。他的防御竟然像冰块一样坚硬，竟能抵挡我的第二魂技。只要控制了唐三，限制史莱克的战术发挥，再逐个击破，胜利就是我们的了。什么？你。视野中若有了焦点，自然也出现了盲点。你们只注意到了我，却没有注意到我的队友们早已破除了冰封
别高兴得太早，学武。中若有了焦点，自然也出现了盲点。在你们对我发动战术的时候，学武的痕迹已经布置完成了。唐三，这招以其人之道还治其人之身，你可还满意这风雪是全范围辅助性痕迹，不过不是对队友辅助，而是针对对手的持续魂力消耗，甚至观众席也被笼罩在内了。死守下去，我们毫无胜算。第四魂技，蓝银囚笼。费大量魂力来顺发第四魂技，小三不得不这样做。现在他们已经被完全压制，尤其是将珠，很难长时间支撑。连蓝银囚笼也无法限制住他的魂技吗？第一魂技，冰封，又是冰封。水冰儿的第一魂技不但顺发，而且只要被魂技锁定，根本无法逃脱。看来只好如此了。利用蓝银囚笼收回时的力量，冲破冰封，这是我目前唯一的办法了。既然雪舞和水冰儿如此难对付，不如……啊！不白，流星雨，配合蓝银囚笼，强攻左右。明白。第四魂技，白虎流星雨。局势逆转了，好一个唐三，竟想到攻击自己设下的囚笼，利用冲击力来削减我方队员。天水被甩下来四个人了，天水要输了吗？小三，快！第一魂技，缠斗。晚了，第三魂技，抗拒光。和火舞的抗拒光环相似，瞬间将我方的技能全都破开了。前进？不，他是在后退。他要做什么？要是以为这些女孩子好欺负，就大错特错了。当初我也只能勉强用风把他们吹下去而已。老大，我还以为你满脑子只有风花雪月呢。你懂什么？我要是不把他们吹下台，他们可要融合了。是范围性攻击，这攻击范围也太夸张了吧！嘿，而且破坏力也好强啊！居然把剑士对手的蓝银囚笼用来自我防御，唐三对手这战斗的理解真是高度想象。两名四十级魂师联手爆发的武魂融合技，威力绝不逊于一名六十级魂师施展的魂技。蓝银草虽然坚韧，却也只是化身藤蔓的草叶，难以抵挡。怎么？什么都看不到了，怎么回事？到底谁会赢啊？天水学院藏了一整个预选赛的武魂融合技。
终于使出来了。这个唐三，总算有人教训他了。不过，我还是想亲手打败他。嗨，别急，胜负还未定。虽然是范伟杀伤，但把最强的攻击集中对付唐三，看他还撑得住。不对劲啊！同样的囚笼，为什么防御程度却不相同？他竟然好可怕的应变，怎么回事？七宝琉璃宗，三窍玉之心。小三，对需要不同辅助效果的目标进行相对应的精准辅助，这才能将七宝琉璃塔的辅助能力发挥到极致。小三能同时放出那么多蓝银囚笼。并不是因为他魂力有极大提升，而是他对每一个单体释放魂技之时，都将魂力释放的十分精致。也就是说，外表相同的蓝银囚笼，使用魂力多的就更坚韧，使用少的就脆弱一些，大大节省了魂力。不错，这正是小三能在武魂融合技面前护住众人的原因。再这样下去，等我们魂力耗尽，也未必能破唐三的防御阵。不愧是万年魂技，仅用于防御，竟也能强到如此地步。武魂融合技都用上了，如果还不能拿下这场比赛，天水学院颜面何存？顶级武魂冰凤凰，又如何伙伴加持的冰凤凰武魂？我们没有极致的力量，怎么与之抗衡？极致的力量。凤凰是不亚于蓝电霸王龙的极品兽武魂，我怕。冰凤凰确实是兽武魂的极品，小三，你能承受得住吗？你快下去！凤凰武魂太过强大，我快控制不住了。你真是个善良的女孩，但是我不能输。
生了什么？风雪这么大，什么都看不清啊！我我台我台被彻底冰封了。冰儿根本没有受伤，为什么他们都很虚弱的样子？废话，冰雪飘零的威力如此之大，水冰儿和雪舞已经完全透支了。这么可怕，为什么还是没有打败唐三？这就是唐三的可怕之处了。冰免疫，你无法限制住我。那为什么之前会被我限制？我的冰火免疫只对能量形态有作用，实体形态和能量冲击依旧会受到伤害。原来如此，是我们输了。不，是我们输了。啊啊！是我的失误导致了这样的结局。我的冰火抗性并不是来源于修炼。而且，我还被迫使出了霸珠魂骨，那原本是留在总决赛的杀手锏。二位打完了，我输了。谁赢了？怎么算结果？算平手吧，我们都已耗尽了魂力。我宣布，史莱克学院与天水学院平局。少主，他们说什么？什么意思？呃。嗯。哦。啊。哦。你们可算回来了！哎，快把进击证书给我瞧瞧。嗯。哦，嗯，哦，哦，哦，对不起，老师，是我的错。哒啦哒啦，赛前对对手不够重视，没能及时做出针对性的战术安排。呃，小三，你已经做得很好了。没有人会怪你的。更关键的是，要从中找到失败的根源。嗯，就是啊，三哥，这次是因为我们要隐藏实力，下次让我使出凤凰火焰，你准的连烧七个。嗯哎、<咳>正所谓失败是成功之母，换言之，我们并没有输，我们只是离成功又近了一步。嗯，早日发现自己的不足是件好事。你们要走的路还很长，因为你有足够的时间来改变自己。晋级队伍的选手们都是我们帝国的人才，授予各队正副队长子爵爵位，其余队员男爵爵位，在你们毕业之后分发封地。陛下，这恐怕不妥吧？我，以往并没有奖励爵位的先例，更何况爵位是不是太高了？白金主教阁下，爵位的封赏是帝国内部事务，与武魂殿无关。如果天斗帝国能出一支最后的冠军队，那么
这个队伍全员的爵位都将再升一等。学院冠以皇家称号，享受帝国财政支持。神风学院、雷霆学院、史莱克学院、赤火学院、天水学院，你们是从众多学院中脱颖而出的前五名。希望你们在晋级赛中再放光辉。届时，表现最优异的三名学员将获得帝国提供的进阶用魂兽。三万年修为以下的，任你们挑。陛下英明。陛下，下令，竟然连提供万年魂兽的保证都给了，这是让你们在帝国和武魂殿中二选一呀、啊！老师，您觉得陛下只是在向武魂殿示威，还是说帝国和武魂殿已经势同水火了？可以肯定的是，要不太平了。<笑>你们师徒说什么悄悄话呢？小三，别不开心了。能排在赤火和天水前面，对于我们史莱克学院来说，嗯，是很光荣的。我的广告费也不用愁了。唐三，站住！嗯，有没有胆量不用武魂？和我打一场。我没空，你去死吧我们走吧。可恶！别白费力气了，你不是他的对手。哥，傻妹妹，如果你真的想要战胜他，就要不断的修炼。晋级赛我们还有机会。面对一个属性完全克制我们的对手，必须要想新的办法才行。还有我呢，虎妹妹。嗯，预选赛我没碰着他，等到了晋级赛，我一定帮你战胜他。老师，诸位，距离下场比赛还有一个月，我需要独自闭关。你去吧，他们的训练就交给我了。这一次的失利是暂时的，未来咱们还有更艰难的比赛要面对。一个月的时间，我将对你们进行强化训练，我也会负责监督指导你们。谁要是敢偷懒，我不介意将他的训练量增加一倍。
了。蓝烟草也许根本不值得修炼。我是不是该选择更强大的武魂呢？开发的潜力。十年了，你终于认命了吗？十年前，我被你和老鬼追杀，濒死。今日是跟你算总账的。算总账？当初，若不是你侥幸撞到了血星亲王的巡查军队，血星以天斗帝国的军力逼迫我和老鬼撤退，你早就死了。那也是老夫，我命不该绝，菊花关。看我怎么收拾你，老毒！这一次可没有血腥亲王来帮你了。嗯、第五魂技，寒鹰之惧。飞刀只会不断消耗我的体力，必须找机会接近菊花关。第三魂技，碧林迷魂阵。不是中毒很深了吗？难道他的毒？多亏小怪物替我解了毒，我的速度得到了极大的提升。菊花冠，受死吧！碧鳞蛇皇毒。嗯范刘翔，我按照小怪物的方法，把全身的毒引导至魂骨中。想不到碧林蛇皇毒与美杜莎魂骨相互作用，就诞生了更强的蛇毒。哼，就算你的蛇毒变得更强，但三个等级的魂力压制，你又怎能逾越？我可是九十五级封号斗罗。嗯嗯啊